एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक देख रहे हैं डिफरेंस बिटवीन ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग एंड व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग तो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग क्या होता है इट इज ए टेस्टिंग अप्रोच विच इज यूज टू टेस्ट दी सॉफ्टवेयर विदाउट द नॉलेज ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम और एप्लीकेशन तो इस अप्रोच में क्या होता है कि जिस भी सॉफ्टवेयर को टेस्टर टेस्ट करेगा उसे इंटरनल स्ट्रक्चर जो होगा एप्लीकेशन का उसका नॉलेज होना जरूरी नहीं है इट इज व्हाइट बॉक्स में क्या होता है इट इज ए टेस्टिंग अप्रोच इन विच इंटरनल स्ट्रक्चर इज नोन टू दी टेस्टर तो यहाँ पर व्हाइट बॉक्स में जो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सॉफ्टवेयर है उसमें कैसे कोडिंग की गई है ये सब टेस्टर को पता होना चाहिए तभी वो टेस्टिंग परफॉर्म कर सकता है इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डेटा ड्रिवन बॉक्स टेस्टिंग डेटा एंड फंक्शनल टेस्टिंग वाइल्ड व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल टेस्टिंग क्लियर बॉक्स टेस्टिंग कोड बेस्ड टेस्टिंग और ग्लॉस बॉक्स टेस्टिंग ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में क्या होता है इट इज ए टाइप ऑफ टेस्टिंग दिस टाइप ऑफ टेस्टिंग इज डील फॉर हायर लेवल्स ऑफ टेस्टिंग लाइक सिस्टम टेस्टिंग एंड एक्सेप्टेंस टेस्टिंग तो ये हायर लेवल ऑफ टेस्टिंग पे वर्क करता है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग और ये जो है लोअर लेवल ऑफ टेस्टिंग पे वर्क करता है तो दिस टाइप ऑफ टेस्टिंग इज बेस्ट सुटेड फॉर लोअर लेवल ऑफ टेस्टिंग लाइक यूनिट टेस्टिंग इंटीग्रेशन टेस्टिंग ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में क्या होता है प्रोग्रामिंग नॉलेज इज नॉट नीडेड टू प्रोवर टू परफॉर्म दिस टेस्टिंग तो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में प्रोग्रामिंग नॉलेज नहीं भी है टेस्टर को तो भी वो ये टेस्टिंग परफॉर्म कर सकता है जबकि इसमें क्या होगा प्रोग्रामिंग नॉलेज इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म दिस टेस्टिंग टेस्टर को अगर प्रोग्रामिंग आती होगी तभी वो टेस्ट परफॉर्म कर पाएगा अदरवाइज नहीं इम्प्लीमेंटेशन नॉलेज इज नॉट रिक्वायर्ड यहाँ पर इम्प्लीमेंट कैसे किया गया है कैसे कोडिंग करनी है उसकी जरूरत नहीं है यूजर को ठीक है कैसे हमने सॉफ्टवेयर को इम्प्लीमेंट किया है क्या सॉफ्टवेयर यूज किए गए हैं ये नॉलेज नहीं भी होगा तो भी टेस्टिंग वो परफॉर्म कर सकते हैं हम ये वाली टेस्टिंग परफॉर्म कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ इम्प्लीमेंटेशन इज रिक्वायर्ड कि कैसे ये सिस्टम इम्प्लीमेंट हुआ है इसकी पूरी नॉलेज होनी चाहिए टेस्टर को तब भी वो टेस्टिंग परफॉर्म कर पाएगा डिफिकल्ट टू ऑटोमेट हम इसे ऑटोमेट नहीं कर सकते इसके लिए हमें यूजर की जरूरत ही पड़ेगी जबकि ये क्या है इजी टू ऑटोमेट हम इसको इजिली ऑटोमेट कर सकते हैं The main objective is to check what functionality of the system under test. So main object क्या है ये check करता है कि जो software है वो कैसे function perform कर रहा है और यहाँ पर क्या होता है The main object is to check the quality of code कि किस quality का code जो है वो लिखा गया है ये check किया जाता है white box testing में Black box testing में क्या होता है Testing can start after preparing requirement specification document. तो जैसे ही requirement specification document बन जाता है इसके टेस्ट केसेस डिजाइन करना स्टार्ट कर देते हैं हम ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के जबकि टेस्टिंग कैन स्टार्ट आफ्टर प्रिपेयरिंग फॉर डिटेल डिजाइन डॉक्यूमेंट व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग तब तक नहीं स्टार्ट हो सकती जब तक पूरा डिटेल डिजाइन डॉक्यूमेंट नहीं बन जाता है जो बन जाएगा उसके बाद टेस्ट टेस्टिंग स्टार्ट हो जाती है नेक्स्ट इज इट कैन बी परफॉर्म बाय एंड यूजर डेवलपर्स एंड टेस्टर इसको कोई भी कर सकता है एंड यूजर मतलब जो क्लाइंट साइड के लोग होंगे वो आके भी इसकी टेस्टिंग कर सकते हैं या इसकी टेस्टिंग कर सकते हैं तो डेवलपर भी कर सकता है टेस्टर भी कर सकता है और एंड यूजर भी जबकि वाइड वॉस टेस्टिंग जो है इट इज डन बाय टेस्टर एंड डेवलपर सिर्फ टेस्टर और डेवलपर ही कर सकते हैं जिनको प्रोग्रामिंग का नॉलेज होगा तो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग क्या लेस एग्जास्टिव एंड टाइम कंज्यूमिंग है ये कम थकाने वाली और ज्यादा टाइम लेने वाली टेस्टिंग प्रोसेस है और ये व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग क्या एग्जास्टिव एंड टाइम कंज्यूमिंग तो ये ज्यादा थकाने वाली बहुत ज्यादा टाइम लेने वाली टेस्टिंग प्रोसेस है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग इज नॉट फॉर अल्गोइम टेस्टिंग अगर आपको अल्गोइम को टेस्ट करना है तो ये बेस्ट टेक्निक नहीं है लेकिन इसके लिए कौन सी बेस्ट टेक्निक है अगर आपको अल्गोइम को टेस्ट करना है तो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग नॉट रिक्वायर्स कोड एक्सेस यहाँ पर कोड को एक्सेस करने की जरूरत नहीं हमें कोड नहीं पता होगा तो भी हम इस टेस्टिंग को अप्लाई कर सकते हैं रिक्वायर्स कोड एक्सेस यहाँ पर कोड का एक्सेस होना जरूरी है टेस्टर जब कोड को एक्सेस यूज कर पाएगा तभी जो है उस पर टेस्टिंग परफॉर्म कर पाएगा एफिशिएंट फॉर लार्ज कोड सेगमेंट्स जब लार्ज कोड सेगमेंट मतलब बड़ी एप्लीकेशंस को जब हमें टेस्ट करना होता है तो हम इसका यूज कर सकते हैं इट अलाउज रिमूविंग दी एक्स्ट्रा लाइंस ऑफ कोड विच कैन ब्रिंग इन हिडन इफेक्ट जब किसका मेन क्या काम होता है कि जो एक्स्ट्रा लाइन्स ऑफ कोड है जिनकी वजह से हिडन इफेक्ट आ सकते हैं उनको रिमूव करने का नेक्स्ट क्या है लो स्किल टेस्टर कैन आल्सो परफॉर्म दिस टेस्ट तो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में लो स्किल टेस्टर्स होंगे जिन्हें प्रोग्रामिंग इम्प्लीमेंटेशन और डिजाइन का नॉलेज नहीं होगा वो भी ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग परफॉर्म कर सकते हैं जब
नीड एन एक्सपर्ट टेस्टर विथ वास्ट एक्सपीरियंस टू परफॉर्म दिस टेस्टिंग तो एक्सपर्ट की हमें जरूरत पड़ेगी जो ये टेस्टिंग परफॉर्म एक्सपर्ट विथ वास्ट एक्सपीरियंस जिनको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होगा एक्सपर्ट्स को वही ये टेस्टिंग परफॉर्म कर सकते हैं इक्वेलेंस पार्टीशनिंग बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस टेक्निक्स आर यूज फॉर ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग और इसमें कौन सी टेक्निक यूज होती है स्टेटमेंट कवरेज ब्रांच कवरेज एंड पाथ कवरेज टेक्निक्स आर यूज फॉर व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग वी टेस्ट दी फंक्शनैलिटी ऑफ सॉफ्टवेयर विदाउट गोइंग डीप इन टू इट्स कोड तो हम यहाँ पर फंक्शनैलिटी ऑफ सॉफ्टवेयर चेक करते हैं बिना उसके कोड में बिना उसके कोड को चेक किए हुए टेस्टर डिटेक्ट ऑल लॉजिकल एंड डिजाइन एरर्स इन टू दी कोड जबकि टेस्टर यहाँ पर व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में क्या चेक करता है लॉजिकल एंड कोई डिजाइन एरर्स तो नहीं है कोड में लेस एक्सपेंसिव एज कम्पेयर टू व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग ये लेस एक्सपेंसिव होगी क्योंकि यहाँ पर स्किल्ड टेस्टर की जरूरत नहीं है जबकि यहाँ पर स्किल्ड टेस्टर विथ वास्ट एक्सपीरियंस चाहिए होगा तो इसीलिए उसको पे ज्यादा करना पड़ेगा तो ये वाली टेस्टिंग जो है एक्सपेंसिव होगी एज कम्पेयर टू ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग